。做磁力的人没有几个人会先从石头开始搞的。我们为什么要去捡？是因为我们要跟那个时候的韵味更像。通过这个去感受到当时大家在做这个器物的时候，他们的这种审美的情绪。我叫江心，我是景德镇人。其实，在景德镇，它非常的传统的，就女性以前是不能进窑的。在整个景德镇，去由女性作为主导，窑口的主理人是非常非常少的。我是一四年、一五年开始去烧柴窑，这种古陶瓷的一些复刻。整个明代中期，它最具有浪漫主义的审美，自然、天真、浪漫。它不要求你画的有多么的精细、多么的大气。子母鸡图、小花小草，我们现代人说的就是一种生活里的小确幸。我并不知道成画有这么的难做的，前期准备工作就有两年多了。几乎能去的博物馆我都去过了，一点一点的去试烧。它最终的难点是落在了我们的材料上面。成画其实用的是马仓土，然后我们就到窑里的深山里面去找。永乐甜白的这个釉水，平等青的这种青料发色。木材所用到的一些矿物质的材料，那我们就慢慢寻觅，去反推我们的配方比例。我们看到永乐、宣德这两朝的东西呢，它可能都比较的大气。永乐的这个机心杯呢，它一直是一个爆款。它还漂洋过海到了这个西方，外形呢比较像莲子，底下有一个凸起。我们去进行了成骨创新，把它改小了之后呢，更加符合我们当下去喝茶的这个器型的大小。盖碗还有壶啊，我们都给它给做出来了。青花的发色也调的相对来说会收敛一些，骨味做的很足。我发现很多很多的九五后、九零后有很多，他们会觉得这个东西很酷。你比如说有一些这种海水龙纹啊，神话斗彩里面的天马纹，它非常的生动。我自己读的是陶瓷艺术这个专业，接触的多的几乎都是偏当代的这一块。然后我去读了苏富比艺术品管理这个课程。了解世界各地的美术馆、艺术展，这一圈回来，我就更加清楚地意识到，相比于当代艺术的这种语言，我们中国传统的古典的审美，它是落在意境上的，也只有这种东西能够更长久地去打动我。那我更希望的就是让更多的人看到，我们今天景德镇依然能够做出这么好的东西。还有这个是吧？就我的生活其实很简单，就是两点一线，家里和这个工作室，基本上都是晚上不睡觉，应酬几乎就为零。像小镇来说哈，我今年是三十一岁，我是没有结婚，单身，我的父母是从来没有在这一块去说，哎，一定要怎么样成个家呀。你不用想太多，可以活得很自我。就真的做的时候遇到了困难，基本上也就一个坎一个坎的过。我觉得是某种意义上的一种自由